আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ঢাকায় সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শাহরা খাতুনের মরদেহ কিছুক্ষণ পর বনানী কবরস্থানে দাফন করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে আরও নজনের মৃত্যু মারা গেলেন এরশাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান খালে ডাক্তার করোনায় ব্যাহত মা ও শিশু স্বাস্থ্য নারী ও কিশোরীদের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং লালমনিরহাটে তিস্তার পানি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দি পঁচিশ হাজার পরিবার শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহরা খাতুনের মরদেহ শুক্রবার মধ্যরাতে থাইল্যান্ড থেকে দেশে আনা হয়েছে সকাল এগারোটায় বনানী কবরস্থান মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাংককের বামরুন গাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শাহরা খাতুন তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আওয়ামী লীগের সকল আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রভাগে ছিলেন এই নারী নেত্রী দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন শাহরা খাতুন আমরা চাচ্ছিলাম যে নির্বাচনী এলাকায় সারা জীবন উনি মানুষের জন্য যেই আকাঙ্ক্ষা ছিল ওনার ওখানে একটা জানা যা হোক কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বিকালে বললেন যে আসলে এটা বর্তমান এই প্যান্ডামিকের কারণে করোনার কারণে এটা আরও মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে এ কারণে আমরা ওখানে জানা যার ব্যাপারটা বাদ দিয়েছি আমরা শুধু একটাই জানা যা করবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সেটা বনানী কবরস্থানে এগারোটার সময় ওখানেই আমার নানির কবর ছিল নানার কবর উনি খালাম মা অনেক আগে আমাকে একবার বলেছিলেন যে বাবুরে আমি তো কখনো আমি তো মারা যাব সুতরাং আমি মারা গেলে আমার কবরটা তোমার নানির কবরে দিও জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সততা তার দৃঢ়তাকে দৃঢ়তার প্রতি সম্মান দেখে তাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত নজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে গত ২৪ ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা পজিটিভ একজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও চারজন সহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে করোনায় গত ২৪ ঘন্টায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে নমুনা পরীক্ষায় আরও একশো বিরানব্বই জন পজিটিভ হন পিরোজপুরে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ডাক্তার ও নার্স সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে একশো জন যশোর জেনারেল হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি মারা যান জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সাবেক ব্যক্তিগত সচিব ও হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর খালেদ আক্তার মারা গেছেন সকাল ছটায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাহি রাজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মাস খানেক তিনি সিএমএইচ এ চিকিৎসাধীন ছিলেন খালে ডাক্তার দীর্ঘদিন এরশাদের একান্ত ব্যক্তিগত সহকারের দায়িত্ব পালন করেন পাশাপাশি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি এরশাদ মারা যাওয়ার আগে তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি ট্রাস্টের নামে লিখে দেওয়া যান ছেলে এরিকের ভরণ পোষণের জন্য গঠিত এই ট্রাস্টে নিজের ভাগ্নে খালে ডাক্তারকে তিনি রেখেছিলেন চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি হিসেবে করোনা মহামারীতে ব্যাহত হচ্ছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির তথ্য মতে দক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা বিশ ভাগ কমলে এবছর বাংলাদেশে অতিরিক্ত তিন হাজারেরও বেশি মায়ের মৃত্যু হতে পারে এ অবস্থায় মহামারী কোভিড কে প্রতিরোধ করি নারী ও কিশোরীর সুস্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করি প্রতিপাদ্যে পালিত হচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস মহামারীর সময় মাঠ পর্যায়ে নারী ও কিশোরীদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয় বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সারফুল আলম 
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চলছে 4 মাসেরও বেশি সময় ধরে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণ রোগীরাও এই সময় ঠিকমতো স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন না সবচেয়ে বেশি ব্যাহত হচ্ছে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা সরকারের করোনা বিষয়ক পাবলিক হেলথ অ্যাডভাইজরি কমিটির তথ্যমতে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কেবল 18062 জন নারী যা আগের বছর একই সময়ে ছিল 42571 জন প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব করছেন কেউ কেউ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে মহিলা অধিকমতে পাচ্ছেন এবং এর কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হচ্ছে এবং অনিয়পদ এমন অর্থাৎ অনিয়পদ গর্ভপাত হচ্ছে কিন্তু এই ধারণা এখনই পরিবার পরিকল্পনা সেবা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিয়াপদ এমআর সেবা সহ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা হিসেবে গণ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির পূর্বাভাস অনুযায়ী করোনায় দক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা বেশ ভাগ কমলে এবছর বাংলাদেশে অতিরিক্ত 3000 এরও বেশি মায়ের মৃত্যু হতে পারে আর 50 ভাগ কমলে মারা যেতে পারেন আরো 7265 জন অনেকে কেন্দ্র অস্তমা সেন্টারে অস্তমা মানুষজনের ডেলিভারি করার জন্য এই পরিবার কল্যাণ সহকারে যারা সিএসবি প্রশিক্ষণ করত তারা বাড়ি থেকে ডেলিভারি করেছে তারা সপ্তাহে 3 দিন কমিটি ক্লিনিকে সেবা দিয়ে গিয়েছে পরিবারগণের সেবার পাশাপাশি মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা দিয়েছে এবং সর্বোপরি উপজেলা পর্যায়ে মেডিকেল অফিসার এবং ফোন ব্যাংকিং অফিসার থেকে আরম্ভ করে সবাই মিলে মিশে আমরা যে বিভিন্ন সেবা দিচ্ছি করোনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অনেকাংশে বাল্যবিয়ের হার বেড়ে গেছে কোনছে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ার হারও এসব সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা লালমনিরহাটের ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার 24 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পানির ঢলে পানি বেড়েছে ওই অঞ্চলের নদ নদীগুলোতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছে হাতিবান্ধা কালীগঞ্জ আদিতমারি ও লালমনিরহাট সদর উপজেলার 25 হাজার পরিবার পানি নিয়ন্ত্রণে হাতিবান্ধা উপজেলার দোয়ানিতে দেশের সবচেয়ে বড় শেষ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজের 44টি গেট খুলে দেয়াছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তিস্তার পানিতে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় পানি বন্দি হয়ে পড়েছে আরো 10000 মানুষ বান্দরবানের রংছড়িতে সন্ত্রাসীদের সাথে সেনা বাহিনীর গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনায় এক নারী নিহত হয়েছে আহত হয় 6 বছরের এক শিশু পুলিশ জানায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল দুর্গম অঙ্গাইপাড়া সংলগ্ন নাইতিং ঝিরি এলাকায় অবস্থান করছে খবর পেয়ে ওই এলাকায় উপস্থিত হয় সেনা বাহিনীর টহল দল তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছোড়ে সন্ত্রাসীরা এই সময় পাহাড়ের জুম ঘরে থাকা শান্তিলতা ও তার সাথে থাকা শিশু অর্জুন গুলিবিদ্ধ হয় পরে আহতদের সেনাবাহিনী ও স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার সময় আহত নারী মারা যান তবে ওই ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ স্থানীয়দের নিরাপত্তায় বাগমারা বাজারে বসানো হয়েছে পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প জড়িতদের গ্রেফতারে অব্যাহত রয়েছে সেনাবাহিনী ও পুলিশের অভিযান আগামী মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে যশোর ছয় আসনের উপনির্বাচন গত জানুয়ারিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় এ আসনে মোট প্রার্থী ছিলেন তিনজন কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় মুখোমুখি আওয়ামী লীগের শাহিন চাকলাদার এবং জাতীয় পার্টির হাবিবুর রহমান যশোর থেকে শাহানারা বেগমের উপর জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা যশোর ছয় উপনির্বাচনে ভোটের প্রচারণায় যথারীতি এগিয়ে আওয়ামী লীগ তবে তেমন জোরালো ভাবে মাঠে নেই জাতীয় পার্টি যদিও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী লাঙ্গল প্রার্থী আর নৌকা প্রার্থীর দাবি করোনা পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই প্রচারণা চালাচ্ছেন তিনি নির্বাচনে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই আমরা কিন্তু যেমন প্রচার করছি কেশবপুরীর যে উন্নয়নগুলো বাকি আছে সেগুলো আমরা সম্পূর্ণ করব যদি আমি বিজয়ী হই এই কেশবপুরের সমস্ত উন্নয়ন এবং কেশবপুরকে মডেল করব এদিকে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ভোট কেন্দ্রে যাবেন কিনা তা নিয়ে দ্বিধান্বিত কোন কোন ভোটার তবে একজন অভিভাবক পেতে ভোট দিতে চান অনেকেই আমরা করোনা সচেতনতা মেনেই আমরা এই নির্বাচনটা চাই যাতে এই নির্বাচনের মাধ্যমে 
আমাদের এই জায়গা একটা অভিভাবক হোক আমরা চাই সবাই শত স্ফূর্ত ভাবে उपनिवाचन सफल करते सबधर सहयोगित कथा आईन श्रृंखला बाहन जिला पुलिस सूपार जान चल्लिस भोट केंद्र के गुरुपूर्ण और उनचल्लिस टी के साधारण हिसाब से मोबाइल पार्टी थे स्ट्राइकिंग फोर्स थे प्रत्येक भोटार जो अपना भोट केंद्र इस भोटाधिक प्रयोग करते एक सठीक परेश तैरी करते जशोर छय केशवपुर निवाचन एलकाय भोटार दुई लाख तीन हजार आठ जन एर मध्य पुरुष एक लाख दुई हजार एकश बस और महिला एक लाख आठशो छियान्ब्बे जन और भोट केंद्र संख्या ऊनाशीटी ब्यो रिपोर्ट एटीएन बांगला रिजेंट हासपाले अनियम उद्घाटन कर सरकार जड़ित बिुदे व्यवस्था नहीं मंत्य कर तथ्यमंत्री ड हसान महम्मद सरकार मददे रिजेंट हासपाले अनियम होनपि महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर एम अभिजोग समालोचना कर मंत्य करें शुक्रवार आवामी लीगर सभापतर धानमंडी कार्यलय गणमाम के जरा हासपाले मालिक मोहम्मद शाहिद के बुद्धिजीवी बनिए आदरों दाय आ ढाल प्रतारणा कर बक्तव्य दिए दिन दिन तो तर तो अवश्य दाय रही है से दाय तस्वीकार करते सिटी करपोरेशन मशार ओषद केंार क्षेत्र में धरण सिंडिकेट के प्रश्रय देना ढाका उत्तर सिटी करपोरेशन मेयर आतिकुल इसलम शुक्रवार एटीएन बांगल् अनुष्ठित करणाकाले डेंगू प्रस्तुति शीर्षक आलोचना अनुष्ठने एक समय डेंगू और करणा आक्रांत चिकित्सा सेवा देर आलदा गाइडलैन तैर दावी डिबेट फर डेमोक्रेसि चेयरमैन हासान आहमेद चौधरी किरण विस्तारित शफिकुल इसलम शामीम सरकारी हिसेब अनुजय गल बचर डेंगूते प्राय दुश लोकर मृत्यु है ए बचर करना महामार यह समय डेंगुर विस्तार नहीं शंका तैरि जनमने एम प्रेक्षापटे एटीएन बांगला स्टूडियोते करकाले डेंगू नहीं प्रस्तुति शीर्षक आलोचना अनुष्ठित है ये ढाका उत्तर मेयर आतिकुल इसलम डेंगू परीक्षार पर्याप्त किट रही है तरह सीटी करपोरेशन हाथे क्या मशार कयलार स्प्रे छाड़ा क्या अन्न को ओषुद के बजार जत करते डेंगू रोग चिकित्सा आलदा वार्ड तैर परिकल्पना महामारी डेंगुर संक्रमण नियंत्रण करते ध्वस करते मध्यस्थतारी मालिक देर बकेशोधे समझोता है अथच बचर पार हम चट्टग्रामे चामा व्यवसायी हाथ आसें पावना टाक मूल्यवान पशु चामा मूल्यवान पन्नर दाम नहीं स्थानीय बजारे नहीं क्रेता बेचते ना पे अनेक आड़तदार तर क्या चामा फेले दें रास्त नर्दमाय चित्र चट्टग्रामे गल बचर कुरबानी ईदे चामार दाम पड़े जावे गत बचर विशेष उद्योग नहीं वाणिज्य मंत्रणालय 
ব্যবসায়ীদের বকেয়া পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দেওয়া হয়েছিল রপ্তানি সুবিধাও কিন্তু গত চার মাস করোনা লকডাউনে রপ্তানি আর ট্যানারি বন্ধ থাকায় এখন বিশ লাখেরও বেশি পশু চামড়া নষ্ট হতে চলেছে ট্যানারি মালিকরা আমাদেরকে যে আশ্বস্তিটা দিয়েছিল আমরা বিজিএমে বসছিলাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বসছি ওনাদের সাথে কথাবার্তা যেভাবে ওনারা আমাদেরকে একটা আশ্বাস দিয়েছিল আমাদেরকে যেভাবে পেমেন্ট করবেন বা আমাদের তার সাথে লেনদেন করবেন কিন্তু ওনারা ওনাদের কথার মধ্যে থাকে নাই আরোতে আরোতে আছে পুরনো চামড়ার বিশাল মজুদ তাই এবার নতুন চামড়া কিনতে আগ্রহ কম ট্যানারি মালিকদের আমাদের স্টক আছেই কিন্তু এটা যেহেতু জাতীয় সম্পদ এটাকে বাঁচাতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সরকারের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে বসে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিরূপ এই পরিস্থিতিতে এবার কোরবানি ঈদে বিপুল পরিমাণ পশু চামড়া নষ্টের আশঙ্কাও করা হচ্ছে কত বছর যেভাবে হয়েছিল টাকা না দিয়ে ঠিক সেইভাবে হবে আমরা পশুতে কথাটা করে থাকবে ঢাকা থেকে আমাদের ঢাকা চলে আসবে যদি ইনশাল্লাহ ঢাকাগুলো চলে আসে তাহলে সবাই প্রস্তুতি নিবে দেশে সারা বছর যে পরিমাণ চামড়া সংগ্রহিত হয় এক কোরবানির ঈদেই আসে তার সার্ধাক তাই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে মহামারীর মধ্যে এ খাতের দিকে সরকারের বিশেষ নজর চাইছেন ব্যবসায়ীরা সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে গত চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড একাত্তর হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আর মারা গেছেন আটশো উনপঞ্চাশ জন দেশটিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ লাখ মৃত্যু হয়েছে এক লাখ ছত্রিশ হাজার ছয়শো একাত্তর জনের আশঙ্কাজনকভাবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ফ্লোরিডা টেক্সাস অ্যারিজনা ও ক্যালিফোর্নিয়া সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে তবে নিউইয়র্কে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কমতে থাকায় রাজ্যের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর আলাভিসকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ লালিগার শিরোপা জয়ের আরও কাছে পৌঁছে গেল রিয়াল মাদ্রিদ এই জয়ে ৩৫ ম্যাচে আশি পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান সুসংহত করেছে জিনেদি জিদানের দল নিজ মাঠে এগারো মিনিটে করিম বেঞ্জামার পেনাল্টি গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল চলতি লিগে এটি বেঞ্জামার আঠারোতম গোল পঞ্চাশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অ্যাসেন্সিও প্রথমে অফসাইডের বাসি বাজলেও পরে ভিএআর এর সাহায্যে গোলের সিদ্ধান্ত দেন রেফারি এতে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে আরও চার পয়েন্টে এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার ঢাকায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরা খাতুনের মরদেহ কিছুক্ষণ পর বনানী কবরস্থানে দাফন করোনা আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে আরও নজনের মৃত্যু মারা গেলেন এরশাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান খালেদ আক্তার করোনায় ব্যাহত মা ও শিশু স্বাস্থ্য নারী ও কিশোরীদের কাছে পৌঁছে দেয়া বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং লালমনিরহাটে তিস্তার পানি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দি পঁচিশ হাজার পরিবার দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ